，五伦是讲关系，人与人的关系，啊，父子的关系，夫妇的关系，君臣的关系。兄弟的关系，朋友的关系，四海之内皆朋友也。你看这个一展开，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，啊，这个关系啊，遍及到整个世界了，啊。一切人皆需爱呀、啊，对，先把关系搞清楚啊，啊，然后是基本的德行，无常，仁义礼智信，啊，叫常，常是说，永远不能失掉的。如果失掉了呢？做人的资格就没有了。人之所以称之为人，就是他有无常。啊，人就是爱心，就是亲爱呀。啊，你看中国人造字，人是二人，推己及人。我们现在谚语里面所说“将心比心”，这是人呐、啊！啊，一齐心动念，言语造作，要合钱、合理、合法啊！所以一者循理呀、啊，不能做。违背情理法的事情，那就错了。那理非常重要，理是外表，礼节不能疏忽。啊，家人父子，那是家里的规矩，礼节一疏忽，就乱了，这家就乱了。社会上礼节要是疏忽了，社会就乱了。啊，现在社会混乱，原因在哪里？礼没有了，大家不讲礼了。诸位要晓得，礼是秩序啊，没有礼啊，秩序就没有了。啊，礼里头最重要的精神讲尊卑上下。啊，四维是礼义廉耻，啊，八德，孝悌忠信，仁爱和平。啊，我们老祖宗，千万年来叫什么？就叫这个，人人懂得，人人遵守。身心健康啊！这一家人遵守，家庭和睦啊！中国讲一家，现在人都没有这个观念，因为中国古时候是大家庭啊，五代同堂啊，这一个家族啊。二三百人呢是正常的，是普通的，家族兴旺的，就人丁兴旺啊，六七百人呐、啊，人丁不旺的也有一两百人啊。这个家怎么和睦呢？有礼就和睦了，礼是规矩。啊，治是理智
，人与人之间、亲情之间，也要用理智，才能维系正常。啊，如果感情用事，麻烦就来了。啊，感情用事呢，你不服你呀、啊？啊，礼仪能够服人的，感情不能服人的。啊，最后一个字讲信用，凡出现，性为先。说话算话了，啊，与任何人都不能够实现。啊，所以中国古人往来，很少有什么契约、文字不做信这个，这是这是这是很可耻的。那是什么？你这个人不守信用，才给你定下这个东西。守信用和平，何必要这么麻烦？啊，借钱要不要写借据？不需要。啊，借钱的人，时时刻刻念叨啊，我有钱，赶快还。这是信呐，啊，不会赖账的，这这是中国人。